தாய்மொழியில் செஸ்ஸு கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக நம்ம சேனலில் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நான் உங்கள் சதுரங்க சாணக்கை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் தமிழ் சேஸ் சேனல் ஸோ கடைசியாக நம்ம பெட்ரோஷியன் வெர்சஸ் ஃபிஷர் கேம் வந்து நம்ம எதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டெக்ரான் பெட்ரோஷனுடைய பர்த்டேவை ஹானர் பண்ணுற விதமாக வந்து நம்ம வந்து கேம் அனலிசிஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதை பார்த்துட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி அலிரிசா பெரோஸோட பர்த்டே அதனால் நீங்கள் அவரை பற்றி பேசுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு ஸோ எனக்கும் வந்து அவரை பற்றி பேசணும்னு ஆசையாக இருந்தேன் ஸோ வந்து ஏன் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேம் அட்டாக்கிங் கேம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்தேன் இந்த கேம் வந்து செஸ் டாட் காமில் டூ தௌசண்ட் டூ அதான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு கேம் தான் லாஸ்ட் மந்த்து ஸோ செர்ஜே கெராக்கனுக்கும் அலிரிசா ஃபிரோஸுக்கும் நடந்த ஒரு கேமு இந்த கேம் வந்து ஆன்லைன் ஃபீடே நேஷன்ஸ் கப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீம் சாம்பியன்ஷிப் வந்து நடந்தது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து சைனா வின் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இங்கே சர்கே கெராக்கின் வந்து அவரோட கண்ட்ரி ரஷ்யன் ரஷ்யா க ரஷ்யா வந்து அவர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணார் இங்கே அலிரிசா வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த டீமுக்கு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணார் ஸோ இந்த கேமோட பியூட்டி என்னென்னா கேரக்கான் டிஃபென்ஸில் வந்திருக்கு அப்படின்றது தான் ஏன்னா நம்ம சிசிலியன் டிஃபென்ஸ்க்கு முன்னாடி கேரக்கான் டிஃபென்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் நம்ம கேரக்கான் டிஃபென்ஸோட ஓப்பனிங் சீரீஸ் வந்து பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ஒம்பது வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் கேரக்கான் டிஃபென்ஸோட ஷார்ட் வேரியேஷன் நம்ம அதையும் கவர் பண்ணியிருக்கோம் மறக்காமல் நம்ம செஸ் ஓப்பனிங் சீரீஸை நீங்கள் செக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அண்டு இப்போ நம்ம எந்த டிலேவும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம இந்த அனலிஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம வீடியோ ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு டொனேட் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போது கேம் வந்து சர்கே வந்து ஒரு இ ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணதால் அண்டு இங்கே நம்ம ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி அலிரிசா ஃபெரோசா வந்து சி சிக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு த கேரக்கான் டிஃபென்ஸ் ஸோ எப்போவுமே வந்து அஸ் பர் த ப்ரின்ஸ்பல் செஸ் ப்ரின்ஸ்பல்ஸ் நான் அடிக்கடி பேசிகிட்டே இருப்பேன் இன்னும் நம்ம செஸ் ப்ரின்ஸ்பல்ஸ் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க மாட்டீங்கன்னா டிப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் அப்படின்ற ஒரு வீ சீரியஸில் நம்ம வந்து ஃபோர் வீடியோஸ் நம்ம இது வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம பிளேலிஸ்ட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ளே இங்கே ப்ரின்ஸிபல் என்ன சொல்லுதுனாக்கா உங்களுக்கு அப்போனண்ட் வந்து இந்த மாதிரி சென் சென்டரில் ஆடாமல் சைடில் ஆடும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணால் யூ யூ ஷுட் கிராப் தி சென்டர் வித் டி ஃபோர் ஸோ அதனால் இங்கே சக்கே வந்து டி ஃபோர் வந்து புஷ் பண்ணுறாரு அண்டு இப்போது கேரக்கானோட ஐடியா என்னென்னா சி சிக்ஸோட ஐடியாவே வந்து டி ஃபைவ் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் அப்படின்றது தான் ஸோ டி ஃபைவ் ஆன் போர்ட் இங்கே உங்களுக்கு மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மெயினான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மே அதாவது பானை வந்து நம்ம வந்து புஷ் பண்ணுறது அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு நைட்டை டெவலப் பண்ணுறது இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெயின் மூவாக இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அட்வான்ஸ் வேரியேஷன் ஸோ பானை வந்து புஷ் பண்ணுறாரு இ ஃபைவ்க்கு ஸோ இப்போ இ ஃபைவ் புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நார்மலான பிளாக்கோட மூவ் என்னென்னாக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டைம் வந்து இது தான் விளையாடுவாங்க அதர்வைஸ் வந்து அவங்க தப்பாக விளையாடுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இது கேரக்கான் டிஃபென்ஸ் அப்படின்றதால நீங்கள் இங்கே இ சிக்ஸ் புஷ் புஷ் பண்ணுறதால அது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃபென்ஸாக மாறிடும் அதனால் நீங்கள் கேரக்கான் டிஃபென்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதால நீங்கள் பிஷப்பை வந்து பான்செயின் வெளியே வந்து வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ பிஷப் எஃப்ஐ வந்து வெரி வெரி லாஜிக்கல் மூவ் ஏன்னா வந்து இங்கே அலிரிசா வந்து ஹி வாண்ட்ஸ் டு ப்ளே தி மூவ் இ சிக்ஸ் பிஃபோர் என்ன சொல்கிறது இந்த பிஷப் வந்து பான்செயின்க்கு வெளியே வர்றதுக்கு அடுத்து தான் வந்து அதை விளையாட முடியும் அதுதான் வந்து ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு ஐடியா பெட்டர் பிளேயர்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ இந்த நைட் எஃப் த்ரீ மூவ் வந்து ஷார்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த அதான் ஏற்கனவே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இருந்தாலும் திரும்ப சொல்கிறேன் நம்ம வீடியோ வந்து மறக்காமல் வந்து கேரக்கான் டிஃபென்ஸ் வீடியோவை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இங்கே இ சிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து பிஷப் வந்து எஃப்ஐ வந்து இயர்லியராக விளையாடுறது யூஸ்வலாக கேரக்கான் டிஃபென்ஸோட தீம் தான் இது ஸோ எது நம்ம வந்து புதுசாக எதுவும் பார்க்கல பிஷப் இ டூ நார்மலான ஒரு டெவலப்பிங்கும் ஷார்ட் வேரியேஷனில் இது தான் ஃபாலோ ஆகும் அடுத்த நைட் டூ இ செவன் இப்போது நைட் டூ இ செவன் நம்ம ஏன் வந்து விளையாடுறோம்
தலைவலின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதனால் இம்மிடியட்டாக வந்து ஒரு பானை வந்து டெம்பரவரியாக கேம்பிட் பண்ணுறாரு பட் வந்து அது வந்து ஈஸியாக வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஸோ டி கேப்த சி ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் டு சி சிக்ஸ் அந்த இ சிக்ஸில் இருக்க நைட்டை சி சாரி இ செவனில் இருக்க நைட்டை சி சிக்ஸுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு தட் மீன்ஸ் என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த நைட் வந்து சி சிக்ஸ் வராமல் உங்களுக்கு நைட் பி டி செவன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த சி ஃபைலையும் இ ஃபைலையும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து ஒரு ஐடியா ஸோ நைட் பி த்ரீ ஸோ டிஃபெண்டிங் தி பான் அந்த பானை மட்டும் டிஃபெண்ட் பண்ணலை அது மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு இந்த டி ஃபோர் பாயிண்ட்டையும் கொஞ்சம் ஓவர் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறாரு ஏன்னா சம் வேரியேஷன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா பிளாக்கு புஷ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து டி ஃபோர் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் டு ஜி ஃபோர் இங்கே நம்ம வந்து ப்ரின்ஸிபலில் படிச்சிருப்போம் நம்ம வந்து ஓப்பனிங் டைமில் நம்ம ரெண்டு டைம் வந்து பீஸை வந்து மூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இது வந்து வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக வந்து ஒரு பிளான் போடுறாரு இங்கே வந்து ஃபிளே ஃபெருசா என்ன அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இ ஃபைவ் பான் வந்து ஓவர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு பட் இங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஃபெண்ட் யாருன்னா உங்களுக்கு இந்த நைட்டு மட்டும்தான் இன்கேஸ் நம்ம அந்த நைட்டு கேப்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நைட் கேப்சர்ஸ் இ ஃபைவ் வந்து பாசிபிளாக இருக்கும் இது மூலயமா என்ன ஃபெருசா வந்து அச் அச்சீவ் பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அண்டு என்ன சொல்கிறது அன் அப்போஸ்டு சென்டர் அதாவது இதை வந்து எதிர்க்கிறதுக்கு பானே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுவும் இந்த ஒரு பான் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இருக்குது இது வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இது வந்து லாங் டைமில் வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இமீடியட்டாக வந்து உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இமீடியட்டாக பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் அப்படின்னு தான் தோணும் பட் இட் இஸ் நாட் அ டைம் வேஸ்டிங் மூவ் ஸோ கேசல்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்கே வந்து கேசல் பண்ணுறாரு நைட் டு டி செவன் ஸோ த ப்ரெஷர் இஸ் இன்க்ரீஸிங் ஆன் போத் ஸ்கொயர்ஸ் அது என்ன சொல்கிறது சி ஃபைலையும் இ ஃபைலையும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஜஸ்ட் டெவலப் பண்ணுறாரு பட் அந்த மாதிரி வந்து பிளேஸ்மெண்ட் இந்த போத் நைட்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா இந்த நைட் டி செவன் இ செவன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் சி சிக்ஸ் வந்து போனது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரீமெண்டரிங் ஏன்னா வந்து அந்த இ ஃபைவ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ப்ரெஷர் வந்து இப்போ இமீடியட்டாக வந்திருக்கு ஸோ இதனால தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நைட் டு டி செவன் நைட் டு இ ஒன் ஸோ அந்த நைட் வந்து வாண்டடாக வந்து ரேட் ரீட் பண்ணுறாரு அவரோட ஐடியா என்னென்னாக்கா சகியாவோட ஐடியா இ வாண்ட்ஸ் டு ப்ளே தி மூவ் நைட் டு டி த்ரீ டு சப்போர்ட் சி ஃபைவ் அஸ் வெல் அஸ் இ ஃபைவ் ஸோ இதுதான் வந்து சகியோட ஐடியா ஸோ இ என்ன சொல்கிறது இந்த பிஷப்பை வந்து எக்ஸேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இன்வைட் பண்ணுறாரு அண்ட் இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து இன் என்ன சொல்கிறது ட்ரேட் பண்ணலாம் பிளாக் என்னென்னாக்கா இது வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பீஸ் எதனால் நான் வந்து இது ஒரு தேவையில்லாத பீஸ்ன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த சென்டரில் இருக்க பான்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நம்ம லைட் ஸ்கொயரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதால இது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக வந்து ஒரு பேட் பிஷப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம எப்போ வேணால் நைட்டுக்கோ இல்லை பிஷப்கோ ட்ரேட் பண்ணலாம் அதனால தான் வந்து இந்த இடத்துல சர்கே வந்து சர்கேன்ற பாருங்கள் அலிரிசா வந்து இந்த பிஷப்பை வாண்டடாக வந்து ரீட்ரீட் பண்ணி இந்த நைட்டை கேப்சர் பண்ணலான்னு பார்த்தாரு ஒன் ஆஃப் த கீ டிஃபெண்டர் இந்த தி என்ன சொல்கிறது இந்த இ இ ஃபைவ் பாயிண்ட்டோட கீ டிஃபெண்டர் இல்லையா அதனால் ஸோ பிஷப் கேப்சஸ் இ டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயின் கேப்சஸ் இ டூ நைட் கேப்சஸ் சி ஃபைவ் ஃபைனலாக வந்து அந்த பானை ரெக்கவர் பண்ணிட்டாரு இப்போது நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோன்னாக்கா ஒரு பான் வந்து போயிடுச்சுன்னா ஐயோ ஒரு பான் போயிடுச்சு நம்ம எதாவது பண்ணணும் இம்மிடியட்டாக கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனால் இது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ரீமினரிங் பண்ணி பொசிஷனை வந்து ரொம்ப கட்டுக்கோப்பாக வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அலி ரிசா ஸோ நைட் கேப்டர் சி ஃபை அடுத்து நைட் கேப்டர் சி ஃபை இன்வைட்டிங் மோர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பிஷப் கேப்டர் சி ஃபை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கேரக்கான் டிஃபென்ஸை பற்றி கொஞ்சம் நிறையா பேசலாம் இருந்தாலும் ஒரு சின்னதாக ப்ரீஃப் ஐடியா கொடுக்குறேன் என்னென்னா கேரக்கான் டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு அப்கிரேடட் வெர்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸ்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போது நமக்கு இந்த பதினெண்டு பன்னெண்டு மூ வந்து இல்லை உள்ளே வந்திருக்கு இல்லையா இதே பன்னெண்டு மூ நம்ம ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸில் பார்த்துருந்தோம்னா இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சு இல்லையா லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் அந்த பிஷப் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே சி எயிட்டில் இருந்திருப்பார் பத்திரமா ஆனால் இங்கே வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து இந்த பிஷப் வந்து உங்களுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கு இந்த ஒரு ஆக்டிவான ஒரு டேக்னல் ப்ளஸ் இந்த நைட் வந
என்ன சொல்கிறது அட்டாக்கும் பண்ண முடியாது அவர் அவ் கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சரியான டிஃபென்ஸும் கிடைக்காது இதுதான் வந்து இன்னும் பதினாலு மூலம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ஐடியா என்னன்னாக்கா நம்ம பிகினர் பிளேயர்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க இம்மீடியட்டாக வந்து இங்கே இருக்கிற த்ரெட்டு தெரியாமல் கேப்ஸ் கேஸ்லிங் பண்ணுவாங்க கேஸ்லிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக வந்து பிஷப் டு ஹெச் சிக்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய த்ரெட்டு இங்கே பிஷப் ஹெச் சிக்ஸ் ஏன் பெரிய த்ரெட்டுனாக்கா உங்களுக்கு மேட்டிங் ஐடியா இருக்குது இல்லையா ஜி செவனில் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் கேஸ்லிங் பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஏன்னா அதை நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணவே முடியாது டிஃபெண்ட் பண்ணணுனாக்கா எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுங்கன்றது தெரியல எனக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல கேஸ்லிங் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஃபெரூசா வந்து ஒரு கிங் எஃப் எயிட் மூவ் வந்து விளையாடுறாரு இந்த மூவ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜி சிக்ஸ்க்கு வந்து விளையாடலாம் பட் ஜி சிக்ஸ் விளையாடுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இன்னும் கேவலமாக இருக்கும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னாக்கா என்னடா அது கேவலமாக இருக்குன்றாருன்னு பார்க்காதீங்க ரீசன் என்னென்னா உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக வந்து பிஷப் ஹெச் சிக்ஸ் மூவ் வரும் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ட்ராப் த பிஷப் பேக் அதனால் நீங்கள் டெவலப்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறது திரும்ப திரும்ப பின்னாடி போயிட்டே இருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பர்மனண்ட்டாக வந்து இந்த டார்க் ஸ்கொயர்ஸ்லாம் சிவியராக வீக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது மூலயமா வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பிளாக் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக வந்து லூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது எஸ்பெஷலி இந்த இ ஃபைவ் பான் வந்து ஒரு முள்ளு மாதிரி வந்து பொசிஷனில் நம்ம நட்டு வச்சுருக்கோம் அதுவும் அந்த கீ ஸ்கொயரான எஃப் சிக்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் எதனாலனா இந்த டார்க் ஸ்கொயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிங் சைடு எப்போவுமே ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லாங் டைம் வீக்னஸ் கொடுக்காமல் ஒரு கிங் எஃப் எயிட் வந்து மூவ் பண்ணுறாரு இது வந்து ஒரு டிப்பிக்கலான மூவ் கேரக்கான் டிஃபென்ஸில் கிடையாது ஆனால் இது ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸில் டிப்பிக்கலான ஒரு மூவ் இந்த மூவ் வந்து நிறையா வேரியேஷன்ஸில் வரும் அண்டு நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனலை வந்து ரொம்ப உன்னிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதே மாதிரியான ஒரு கிங் மூவ் வந்து நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் டிஃபென்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு கேமில் பார்த்துருக்கோம் நெப்போ வெர்சஸ் எம்பிஎல் அந்த கேமில் சார் எம்பிஎல் வெர்சஸ் நெப்போ அவர் வந்து ஒயிட் பீசஸும் நெப்போ வந்து பிளாக் பீசஸும் வச்சுருப்பார் சேம் மூவ் வந்து விளையாடியிருப்பார் பட் வந்து ஒயிட் வந்து அவரை அடிச்சு உடச்சி ஈஸியாக வந்து கிங் சைடை உடச்சி செக்மேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா கிங் எஃபைட் மூலயமா இந்த ரூக் வந்து உங்களுக்கு கேம்குள்ளே வரவே வராது இதில் இப்படி ஒரு மூவ் பண்ணுறப்ப நம்ம அலிரிசா ஃபிரோசாவை ஈஸியாக வந்து பனிஷ் பண்ண என்ன சொல்கிறது ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து அவரும் வந்து சூப்பர் கிராண்ட் மாஸ்டர் ரெண்டு பேருமே வந்து சூப்பர் எலக்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர்ன்றதால ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஐடியாஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து அவர் சரியாக பனிஷ் பண்ணாமல் அவர் டிஃபென்சிவ் மோடில் போயிட்டு ஒரு பிளானே இல்லாமல் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பார் சர்கே ஸோ அதுதான் வந்து பிரச்சனையாக பிரச்சனையில் முடியும் ஸோ கிங் எஃப் எயிட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயின் டூ ஹெச் ஃபைவ் குயின் டூ ஹெச் ஃபைவ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ மேஜர் த்ரெட்டு வந்து கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி தெரியல மேபி ஒரு வீக்னஸை வந்து ப்ரொவோக் பண்ணுறதுக்காக கூட விளையாடிக்கலாம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த குயின் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய போஸ்ட்டில் இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய ஃபிஃப்த் ரேங்கில் இருக்காங்க அப்படின்றதால நிறைய பேர் வந்து ஒரு திடீர்னு வந்து கடுப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க ஜி சிக்ஸ் வந்து ப்ரொவோக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல அவர் வந்து விளையாட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் இந்த ரூக்கை வந்து கேம்குள்ளே கொண் எப்படி கொண்டு வர போகிறாரு அப்படின்றது தெரியல ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் டு ஜி எயிட்டு ஸோ கிங் டு ஜி எயிட் திரும்ப வந்து கிங்கை மூவ் பண்ணுறாரு மேபி இங்கே ஏதாவது டாக்டிஸ் இருக்கலாம் மேபி அவர் எஃப்ஓ எஃப்ஓர் எஃப்ஐ கூட புஷ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து பிஷப் இ த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு பிஷப் இ த்ரீ ரூக் சி எயிட் இது எல்லாமே நார்மலான மூவ் தான் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு பொ ஒரு பீஸ் இருக்குன்னா அது வந்து பெட்டர் பொசிஷனுக்கு வந்து கொண்டு வரணும் அது தானே மிடில் கேமில் நீங்கள் பண்ணுவீங்க இப்போ தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஓப்பனிங் ஃபேஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து மிடில் கேம் என்ட்ரு ஆகிறோம் ஸோ ரூக் சி எயிட் ஆக்குப்பை இந்த செமி ஓப்பன் ஃபைல் வெரி லாஜிக்கல் ஐடியா ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறது இன்டெரக்ட்லி எக்ஸ்ரேயிங் சி டூ அண்டு அலாங் என்ன சொல்கிறது இந்த சி ஃபைலில் ஒரு ப்ரெஷர் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஒயிட் சைடு வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ ரூக் டூ ஏ டி ஒன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு லாஜிக்கலான மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எதனாலனா நான் ஏற்கனவே வந்து இது வரைக்கும் ஒரு பத்து டைமுக்கு மேலே சொல்லியிருப்பேன் எப்போவுமே ஒரு மல்டிப்புள் பீசஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்
பிரேக் பண்ணாட்டியும் எஃப்ஐ வந்து அலோவ் பண்ணும்போது அவர் கேப்சர் பண்ணாத போது நீங்கள் அகெயின் வந்து எஃப் சிக்ஸ் வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணலாம் அது இன்னும் பெரிய த்ரெட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இருக்குது ஒயிட் சைடு அதை விட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரூக்கை வந்து டி ஒன் வந்து கொண்டு வராரு ஸோ இது வந்து எனக்கு பிடிக்காத ஒரு மூணு நாள் சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கப்புறம் வந்து குயின் ஏ ஃபை ஸோ இப்போது குயின் ஏ ஃபை வந்து ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு என்ன சொல்கிறது அக்ரெசிவ்னு சொல்ல முடியும் ஒரு ஆக்டிவான போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சிம்பிளாக என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பான் வின் பண்ணுறதுக்கு த்ரெட்டன் பண்ணுறாரு இப்போ நீ கடைசியாக பண்ண மூவ் வந்து தேவையில்லாத ஒரு மூவ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா இந்த பானை நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணலை இந்த ஆக்டிவாக வந்து விளையாடுற எஃப்ஓரும் விளையாடலை அப்படின்றது தான் வந்து அலிரிசாவோட இங்கே ஆர்கியூமெண்ட்டு அடுத்து ஏ த்ரீ சிம்பிளாக வந்து அந்த பானை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு அட்டாக்கிங் அனதர் பான் அந்த பானையும் டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு இங்கே இந்த பானை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறது மூலயமா இங்கே பெரிய ஹோல் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு கரெக்டாக லைட் ஸ்கொயர் வீக்னஸ் வந்து குயின் சைட் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அதை விட ஒரு பெரிய காமெடி என்னென்னாக்கா நான் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் பல முறை சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு பான் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணுன்னாக்கா இமீடியட்டாக வந்து யூ ஷுட் பே ஏ சிக்ஸ் ஏ ஃபைவ் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி ஃபைவ் அண்ட் தென் பி ஃபோர் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து மைனாரிட்டி அட்டாக்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல இப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து இதுக்கு பேரே வந்து மைனாரிட்டி அட்டாக் மைனாரிட்டி அட்டாக்னா ஒன்றும் கிடையாது இங்கே வந்து த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்மக்கிட்ட டூ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு இந்த த்ரீ பானை வந்து அடித்து உடச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஓப்பன் ஃபைலில் ஒரு வீக்னஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஐசோலேட்டட் பான் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ப்ரெஷர் பண்ணி அதை வின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது மூலயமா வந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியாக வந்து ஈஸியாக வின் பண்ணிடலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு பிளான் ஃபெரூஸ் ஆகு அது மட்டும் இல்லாமல் குயினை வந்து ஈஸியாக வந்து கிங் சைடு வந்து ஸ்விங் பண்ணி ஈஸியாக வந்து டிஃபெண்டும் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஐடியா ஸோ ஏ ஸோ பிளான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பிஷப் டு ஜி ஃபை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அலிரிசா ஃபெருசா வந்து ஆக்டிவாக அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து பீஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் அதனால் வந்து அந்த பீஸை வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஷின் பண்ணுறாரு வேணும்னா நீ வந்து கேப்சர் பண்ணி நீ டைம் வேஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூவ் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ ஹெச் சிக்ஸ் மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஷப்பை கிக் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு மூவ் அனத டைம் இல்லையா அதனால் பிஷப் கேப்சியஸ் இ செவன் அடுத்து நைட் கேப்சஸ் இ செவன் இது மூலயமா இந்த சி சிக்ஸில் நைட்டு ஒரு ப்ரெஷர் வந்து நமக்கு இ ஃபைவில் இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக ஆனால் அது தவிர வேறு எதுவுமே பண்ணவே கிடையாது இந்த கேப்டர்ஸ் மூலயமா அந்த நைட் வந்து இ செவன் ரீ ரவுட் பண்ணிவிட்டு எஃப்ஐன்ற பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்கொயருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு செர்கி ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி தான் நான் சொல்லணும் அண்டு இந்த நைட் வந்து இ எஃப்ஐ வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே ஹெச் ஃபோருக்கு வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு வருவார் அதுதான் வந்து ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் எயிட் எயிட் டு டுவெல் மூவ்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் தீம் என்ன அப்படின்றது ஹெச் த்ரீ ஸோ ஐ டோன்ட் நோ இந்த இந்த ஹெச் த்ரீ வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்றது தெரியல ஸோ அது வந்து டைம் வேஸ்ட் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ப்ரொஃப்ளாக்சிஸ் மூவாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு அது தேவைப்படாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு அட்டாக்கும் கிடையாது தேவையில்லாமல் வந்து அவர் அந்த மாதிரி பண்ணுறாரு ஸோ நைட்டை வந்து ஒரு பெட்டர் ஸ்கொயர் கொண்டு வர்றாரு அடுத்து ரூக் எஃப் இ ஒன் இந்த மூவ் வந்து பெருசாக எதுவும் பண்ணுற மாதிரி தெரியல இந்த நேரத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஓப்பன் சி ஃபைலை வந்து ஆக்குபை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ரூக்கை வந்து அவரோட ஃபோர்த் ரேங்கில் உள்ளே கொண்டு வராரு த்ரெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் டூ இங்கே ஹெச் ஃபோர் வர்றது தான் வந்து பெரிய த்ரெட்டு இங்கே ஹெச் ஃபோர் வந்தால் குயின் வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணுவோம் குயின் வந்து நீங்கள் க ரொம்ப பேசிவாக நீங்கள் திரும்ப ரீட்ரீட் பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அட்டாக்கிங் சான்சஸ் வந்து பெருசாக அதிகமாக வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஜி த்ரீ ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ரொவோக்கிங் வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எஸ்டர்டே வந்து ஹேங்கிங் பாயிண்ட்ஸ் சேனல் யாராவது நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா இது மாதிரி நீங்கள் வீக்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ப்ரொவோக்கிங் வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரூக் சி ஃபைவ் சி ஃபோர் மூலயமா அவர் வந்து வீக்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு என்னங்க இங்கே வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த லைட் ஸ்கொயர் எல்லாமே இப்போ சிவியராக வீக் ஆயிருக்கு இது எப்போ பார்த்தாலும் என்னடா நீ லைட் ஸ்கொயர் டார்க் ஸ்கொயர்னு சொல்லி
ஸோ அதனால் ஆளினால் வந்து ஒரு சூப்பரான மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து நைட் டூ எஃப் ஃபோர் அடுத்து ஜி சிக்ஸ் சால்டிஃபைங் தி வீக்னஸ் இங்கே வந்து அவர் ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து வீக்னஸ் தான் நமக்கு பிளாக் சைடு அதனால் வந்து ஜி சிக்ஸ் விளையாடி அந்த வீக்னஸை வந்து சால்டிஃபை பண்ணுறாரு ரூட் டு டி டூ இங்கே செகண்ட் ரேங்க் வந்து லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் இஸ் ஐடியா பி ஃபைவ் த மைனாரிட்டி அட் அட்டாக் வந்து பிகின்ஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அட்டாக்கை வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது அடுத்த நைட் டு டி த்ரீ இங்கே அந்த பி ஃபோர் ஸ்கொயரை டிஃபெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு பட் டூ லிட்டில் டூ லேட்னு சொல்லுவோங்க இல்லையா அது மாதிரி இங்கே ஃபிரூஸா வந்து ஒரு பக்கம் வந்து அட்டாக்கை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி அதாவது பீஸோட ஆக்டிவிட்டி நம்மளோட பீஸோட பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த மாதிரியான மூவெல்லாம் விளையாடலாம் அட்டாக்கிங் மூவ் அதனால தான் வந்து இந்த பக்கம் பி ஃபோர் ஒரு பக்கம் வருது இந்த பக்கம் ஜி ஃபோர் ஒரு பக்கம் வருது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு டிஃபென்சிவாக போகிறாரு குயின் டு ஜி டூ இங்கே த்ரெட் என்னென்னா சிம்பிளாக வந்து இந்த பானை புஷ் பண்ணி இந்த பொசிஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது தான் த்ரெட்டு ஸோ கிங் டு எஃப் எயிட் கிங் டு எஃப் எயிட்டோட ஐடியா என்னென்னா ஹி வான்ஸ் டு புட் த ரூக் ஆன் தி ஜி ஃபைவ் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸேஞ்சஸ் நடக்கும்போது அப்படி இல்லைனா வந்து நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண அந்த நைட் சாக்ரிஃபைஸ் நடக்கும்போது உங்களுக்கு ஜி ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ கிங்கும் குயினும் சேம் லைனில் இருக்காங்க அப்படின்றதால ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு மூவு அண்ட் அதே மாதிரி அந்த கிங் எஃப் எயிட்ல நிற்க போகிறது இல்லை பாருங்கள் கிங் ஹெச் டூ ஸோ ஒரு ஒரு கிங் அதாவது குயின்கு கீழே இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கீவரிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்றதால கிங்கை வந்து எச் டூவில் மூவ் பண்ணுறாரு அடுத்து கிங் டூ இ செவன் இந்த போஸ்ட் வந்து நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த கிங்கோட போஸ்ட்டை நீங்கள் ஆஸ் எ ஒயிட் பிளேயராக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த கிங்கோட போஸ்ட்டை ஈஸியாக நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம் எப்படி அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்தராக பார்க்கலாம் ஸோ குயின் ஹெச் ஒன் இங்கே குயின் ஹெச் ஒன் வந்து ரொம்ப ஒரு பாவமான ஒரு மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எதனாலனா இந்த குயின் ஹெச் ஒன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபென்சிவாக போயிட்டே அதாவது பின்னாடி பின்னாடி போயிட்டே இருக்காரு அதாவது அலிருசா ஃப்ரிசா வந்து கொட்டிகிட்டே இருக்காரு அவரு குனிஞ்சிட்டே இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி தான் இதை வந்து விவரிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு ரூக் டு டி எயிட் ஸோ அனதர் ரூக் வந்து கேம்குள்ளே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறாரு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஏற்கனவே பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த இ ஃபோர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரூக் வந்து வர வைக்கலான்ட்டு அதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே என்ன பண்ணுறாரு செர்கே வந்து சரிப்பா நீ விளையாடு உள்ளே வந்து அடித்து ஓட ஏதோ பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி விளையாடுறாரு ஸோ குயின் டு ஜி டூ குயின் சி ஃபோர் இப்போ சொன்ன பிளான் வந்து உங்களுக்கு வருது பாருங்கள் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே ஃபெரூசா வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணலை பட் ஹி ஹிம்செல்ஃப் என்ன பண்ணுறாரு பேசிவ் டிஃபென்ஸாக போகிறாரு நீ கொட்டிகிட்டே ராஜா நான் வாங்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்ட்டு குயின் சி ஃபோர் வந்து அலோவ் பண்ணுறாரு ஸோ குயின் டு ஜி ஒன் அகைன் வந்து கிங் அண்டு சாரி கிங் ஜி ஒன் குயினும் கிங்கும் வந்து சேம் லைனில் இருக்குது ஸோ அகைன் வந்து ரூக்கை வந்து ஜி ஃபைல் கொண்டு வராரு ஃபெரூசா குயின் எச் ஒன் அகைன் ஒரு பாவமான ஒரு மூவ் ரூக் டு ஜி சிக்ஸ் இங்கே ரூக் டு ஜி சிக்ஸ் வந்து எதுக்காக விளையாடுறோம் அப்படின்னா இந்த நைட் வந்து நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ரூக் டு ஜி செவன் கூட விளையாடிருக்கலாம் இன் சம் வேரியேஷன்ஸில் என்ன ஆகுனா நீங்கள் அன்டிஃபினட்டாக வந்து பீஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு டாக்டிஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதனால் ரூக் ஜி சிக்ஸ் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கலான மூவ் ஏன்னா வந்து இங்கே த பாண்ட் டிஃபென்ஸ் த ரூக் அடுத்து குயின் டு ஜி டூ அகைன் கம்மிங் இன் டு தி லைன் நைட் ஹெச் ஃபோர் த சாக்ரிஃபைசிங் தி நைட் ஸோ இங்கே வந்து இந்த நைட்டை வந்து நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது என்ன ரீசன்னா ஆப்வியஸ் ரீசன் அந்த பானை வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ண முடிஞ்ச உடனே நமக்கு ஸ்கீவரிங் தி குயின் குயினை வந்து நம்ம ஸ்கீவரிங் பண்ணுறோம் இங்கே அடுத்து அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சிம்பிளான ஒரு டாக்டிஸ் தான் சர்கியாவுக்கு தெரியாமல் இருக்காது அதனால் குயின் ஹெச் ஒன் போகிறாரு இது வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த குயின் ஹெச் ஒன்னும் குயின் ஜி டூ ஸ்கொயரும் அந்த ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கொயர் போல் இருக்க அவருக்கு போயிட்டு 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 வந்துட்டு இருக்காரு கரெக்டாக ஸோ அடுத்து வந்து பொறுத்த வரைக்கும் போதும் அப்படின்ட்டு அடித்து உடைக்கிறாரு ஜி ஃபோர் ஸோ கொட்டினது போதும் இதுக்கப்புறம் வந்து மூஞ்சிலே அடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் சைமன் வில்லியம்ஸோட கமெண்ட்ரி நீங்கள் யாராவது கேட்டுறீங்களான்னு தெரியல அவ்வளோ ஏன்னா நிறைய நிறைய கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்கவுங்க ஸ்டைலில் வந்து பேசுவாங்க நான் வந்து மல்டிப்புள் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்றதால அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதையும் நானும் ஃ
ரூக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது இந்த ஒரு பீஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த டாக்டிக்கலாக வந்து டிஃபன் என்ன சொல்கிறது ஒரு பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி டிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சைமன் வில்லியம்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் ஏதோ ஒரு பானை நீங்கள் கேப்சர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரூக்கோட டிஃபென்ஸ் வந்து கட் ஆகுது ஸோ அது மூலயமா இந்த கேப்சர்ஸ் நம்ம இனிஷியேட் பண்ணும்போது இந்த கேப்சர் பண்ணும்போது நீங்கள் கிங்கை வந்து எஸ் டூ போகலாம் கிங் எஸ் டூ ரூப் ஜி டூ செக்கு தெர் இஸ் நத்திங் டூ அட்டாக் ஸோ கிங் கேப்சர்ஸ் ஹெச் த்ரீ இங்கே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பட் தெர் இஸ் எ கியூ டிஃபென்ஸ் ரூப் டூ ஜி ஃபோர் குயின் எஃப் த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து சம்பாட் ஒயிட் இஸ் ஹோல்டிங் இ பொசிஷன் ஆனால் இங்கே சர்கே வந்து டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறாரு ஆஃப்டர் ஜி ஃபோர் இட் ஜஸ்ட் அக்செப்டட் தி சாக்ரிஃபைஸ் ஸோ நைட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறமா வந்து சிம்பிளாக வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுது யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு பீஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா நீங்களே சொல்லுங்கள் பிகினராக இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டை வந்து நம்ம பொசிஷனை வந்து சூப்பராக வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு கிங்கோட லைன் வந்து ஓப்பன் ஆகுது நம்ம கண்டிப்பாக வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க அடித்து உடைக்க போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சோம் ஆனால் வந்து சர்கே வந்து என்ன நினச்சாரு தெரியல மேபி ஒரு டைம் ப்ரெஷராக கூட இருக்கலாம் ஸோ கிங் டு எஃப் ஒன் இப்போ சேம் பொசிஷன் பாருங்கள் நான் சொல் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த பி த்ரீ பி த்ரீ இப்போ வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கிங் ஹெச் டூ போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப கொடூரமான ஒரு வேரியேஷன் இது ஏன்னா மேட்டிங் நெட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ ரூக் டு ஜி டூ செக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் கிராஃப்ட் ஹெச் த்ரீ ரூக்கு ஹெச் ஃபோர் செக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இங்கே பாயிண்ட் என்ன நம்ம குயினை வின் பண்ணலை நம்ம கிங்கையே வின் பண்ணுறோம் ஆஃப்டர் கிங் கேப்சஸ் ஹெச் ஜி டூ குயின் ஜி ஃபோர் செக் ரூக் ஹெச் ஒன் செக் மேட் ஸோ இந்த வந்து இது ஒரு வேரியேஷன் அதனால் என்ன பண்ணுறாரு சர்கே வந்து இந்த இடத்துல ஜி கேப்சஸ் ஹெச் த்ரீ வித் செக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கிங் எஃப் ஒன் விளையாடுறாரு இங்கே த்ரெட் என்னென்னா சிம்பிளாக வந்து நம்ம வந்து இந்த பானை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ண போகிறோம் அட்வான்ஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம ஜி ஒன் ஸ்கொயரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அதனால் நம்ம ரூக் ஜி ஒன் செக் வந்து பாசிபிளாக இருக்குது இப்போ ப்ராப்ளம் என்னென்னா உங்களுக்கு கிங் வந்து எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கொயர்ஸே கிடையாது இப்போது இந்த மாதிரி அட்டாக் வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் கடைசியாக ஒரு மூவ் வந்து என்னென்னாக்கா ஹெச் டூ ஹெச் டூக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஆப்வியஸ் ரீசன் என்னென்னா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ரூக் ஜி ஒன் இஸ் கம்மிங் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த குயினை வந்து கே குயினை யூஸ் பண்ணி இந்த பானை கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் கேப்சர் ஹெச் ஃபோர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வினிங் ஏன்னா வந்து குயினை வந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணிட்டோம் குயின் வந்து எஸ்கேப் ஸ்கோர்ஸ் எது கிடையாது அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிவான டிஃபென்ஸ் எதுவுமே எதுவுமே இங்கே டிஃபென்ஸே கிடையாது அதுதான் வந்து உண்மை ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அலிரிசா ஃபிரிசா வந்து பதினேழு வயசு ஆகுது எப்படி வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு இவ்வளோ சின்ன வயசில் கால்சரை வின் பண்ணியிருக்காரு சர்கியை வின் பண்ணியிருக்காரு நெப்போம் நேஷியை வின் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி டாப் பிளேயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து நம்ம போன மாதம் நடந்த கேமாக இருந்தாலும் இது வந்து ரீசெண்ட் கேம் அப்படின்றதால அவர் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு ஸோ அவரை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள் அவர் வந்து ஃபியூச்சர் வேர்ல்ட் சாம்பியனாக இல்லை எந்த மாதிரியான ஒரு பிளேயராக வருவார் இந்த மாதிரியான பல கருத்துக்கள் வந்து என் மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கு அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது அட்டாக்கிங் கேம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாக்கா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அந்த கேமை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் அண்டு நம்ம சேனலில் இன்னும் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னாக்கா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் எதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறது கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் வித் சதர் அங்க